السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فجاء الرد الإلهي قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ثم أرشد الله عز وجل عباده المؤمنين وقال لهم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون لا شك أن الأمة الإسلامية استوعبت الآخرين لكن للأسف الشديد لم يستوعبها الآخرون وسبق وأن جاء نفر من أحبار علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عمن يؤمن به من الأنبياء فقال لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فلما جاء ذكر عيسى عليه السلام جحدوا نبوته وقالوا لا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمن آمن به وإن كان هذا هو حال اليهود مع المسلمين فلا يختلف الأمر مع النصارى فنحن قد آمنا بعيسى عليه السلام وهم لم يؤمنوا بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام جاء محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بدعوة الإيمان والأمان بدعوة الإسلام والسلام بدعوة الحب والخير للجميع وجاء صلى الله عليه وسلم بدعوة الائتلاف للاختلاف وكان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون آمنا وصدقنا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنا وصدقنا بالله المعبود بحق وبما أنزل إلينا من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما أنزل إلى إبراهيم عليه السلام من الصحف وما أنزل إلى بنيه إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والمقصود بالأسباط في هذه الآية الكريمة هم الأنبياء من ذرية يعقوب عليه السلام اللي هو إسرائيل عليه السلام وما أوتي وأعطي موسى عليه السلام من التوراة والمعجزات الباهرة وما أوتي وأعطي عيسى عليه السلام من الإنجيل والمعجزات الباهرة وما أوتي الأنبياء جميعا من وحي ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن بهم مؤمنون هذا هو أمر الله لنا ونحن له مسلمون مستسلمون خاضعون منقادون يا لها من آيات عظيمة 
جمعت لنا الإسلام والإيمان وعقيدة المسلم في كل مكان وزمان لم يجر اليهود أن يقولوا للمسلمين أن هناك تبشير بعيسى عليه السلام ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام في التوراة في سفر التثنية جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ لهم من جبل فاران ومعنى الكلام ده جاء الرب وتجلى لموسى عليه السلام وأعطاه التوراة في سيناء ومعنى وأشرق لهم من سعير هذه بشارة بعيسى عليه السلام فسعير هو جبل من جبال يهوذا بفلسطين وبشرت التوراة برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت وتلألأ لهم من جبل فاران وجبل فاران هو من جبال مكة واللي بيأكد كده إن سيدنا إسماعيل عليه السلام في التوراة سكن برية فاران ولن يذكر لنا النصارى أنه جاءت البشارة بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في إنجيل يوحنا الإصحاح رقم 14 واللي فيه بيقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد الحقيقة أنها حاجة في منتهى الغرابة يواجه الاستفادة على أهل الكتاب من التصديق ببعض الأنبياء والتكذيب ببعض من التصديق ببعض الكتب السماوية المنزلة والتكذيب ببعض أي منطق في هذا؟ قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وما وجه الاستفادة من الإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون قولوا آمنا بالله وهل يكفي القول باللسان؟ لا فالمؤمن يقول والمنافق يقول أيضا فلا بد أن نجمع بين القول باللسان والتصديق بالقلب والعمل بالجوارح وسأل أحد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن نصيحة شاملة جامعة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم ولأن الإيمان بالله عز وجل هو قمة الإيمان فكان التقديم به أولى وما أنزل إلينا من وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ومن فرق بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ليس بمؤمن وأكيد هناك علة لتقديم القرآن الكريم على سائر الكتب السماوية المنزلة وهذا لأن القرآن الكريم نسخ جميع الكتب السماوية المنزلة وجاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط لماذا تم تقديم سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ وذلك لأن الجميع يقدرونه ويحبونه ولا يختلفون عليه ومعنى الأصباط في هذه الآية الكريمة على غير المعتاد لأن الأصباط معناها أخوة سيدنا يوسف عليه السلام لكن في هذه الآية الكريمة هم الأنبياء من ذرية سيدنا يعقوب عليه السلام فالأصباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب والشعوب من العجم وما أوتي موسى وعيسى أي وما أوتي وأعطي موسى عليه السلام من التوراة والمعجزات الباهرة كالعصا واليد البيضاء وشق البحر وما أوتي وأعطي عيسى عليه السلام من الإنجيل والمعجزات الباهرة كإحياء الموتى بإذن الله وشفاء الأكمه والأبرص بإذن الله والسبب في عطف سيدنا عيسى عليه السلام على سيدنا موسى عليه السلام أن سيدنا عيسى عليه السلام جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة 
وجاء ليخفف على بني إسرائيل بعض ما حرم عليهم وما أوتي النبيون من ربهم فجميع الأنبياء مبلغون لوحي الله عز وجل ليس لهم من الأمر شيء ومن رحمة الله عز وجل بنا أنه لم يتركنا لنضيع دون هدى فأرسل إلينا الأنبياء والرسل وأنزل إلينا الكتب السماوية المنزلة ودعوة جميع الأنبياء هي الإسلام والاستسلام لله عز وجل لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بأسماء جميع الأنبياء بل ذكر بعض الأنبياء في القرآن والسنة فعلينا جميعا الإيمان إجمالا بجميع الأنبياء والإيمان تفصيلا بمن ذكر من الأنبياء قال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك لا نفرق بين أحد منهم وهذه خاصية للمسلمين في كل زمان ومكان والإيمان وحدة واحدة لا تتجزأ ومن كفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء فحين كذب قوم نوح بنوح قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين ولما كذبت عاد بنبي الله هود قال الله تعالى كذبت عاد المرسلين ولما كذبت ثمود نبي الله صالح قال الله تعالى كذبت ثمود المرسلين في واحد من بيت بيسأل ويقول كيف نوفق بين قول الله تعالى لا نفرق بين أحد منهم وقول الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ليس هناك من تعارض فمعنى لا نفرق بين أحد منهم أننا نؤمن بهم جميعا على وجه الإجمال أنهم رسل مرسلون من عند الله عز وجل صادقون مصدقون ولكن لا شك أن الأنبياء والرسل يتفاضلون فهناك مثلا أولو العزم من الرسل وهم خمس سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام فهم يتميزون عن غيرهم من الأنبياء والرسل وكيف لا نفضل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء وهو من ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة وهو من يقول يوم القيامة أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب ونحن له وحدة مسلمون مستسلمون خاضعون منقادون جزاكم الله خيرا